জি চব্বিশ ঘন্টায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আজ আমি রয়েছি ই স্কুল নিয়ে শুনছিতা আপনারা সকলে ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন আমাদের অনুষ্ঠানের সম্পর্কে তবিও ছোট করে বলে দিই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য জি চব্বিশ ঘন্টার এই বিশেষ প্রয়াস ই স্কুল আজকে ই স্কুলে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমি আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষকও রয়েছেন আমি আলাপ করাব কিন্তু ইতিমধ্যে আপনারা এটাও জেনে গেছেন যে আমাদের বলিউড খ্যাত বিখ্যাত অভিনেতা ঋষি কাপুর তার তিনি আজকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং আরও যে বিষয়টি এবং বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন দু হাজার থেকে এবং তার বয়স হয়েছিল মৃত্যুকালে সাতষট্টি বছর এবং মুম্বাইয়ের হাসপাতালে সকাল আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি দু সালে ক্যান্সার রোগে চিকিৎসা করতে বেশ কিছুদিন তিনি আমেরিকাতে ছিলেন গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেশে ফেরেন তার মারণ লড়াইয়ে সারাক্ষণ পাশে ছিলেন তার স্ত্রী নীতু সিং উনিশশো সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর জন্ম হয় রাজ কাপুরের পুত্র ঋষি কাপুরের উনিশশো সালে আর কে ফিল্মস প্রযোজিত মেরা নাম জোকার ছবিতে শিশুশিল্পীর ভূমিকায় প্রথমে বলিউডে প্রবেশ চাইল্ড অ্যাক্টর হিসেবে আর সেই ছবির জন্যই শিশু শিল্পী হিসেবে তিনি জাতীয় পুরস্কার পান উনিশশো সালে ডিম্পলের বেরুতে বিপরীতে ববি ছবিতে নায়ক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ সত্তরের দশক থেকেই শুরু করে দু সাল পর্যন্ত টানা বিরানব্বইটি ছবিতে লেড রোলে অভিনয় করেন ঋষি যার মধ্যে ছত্রিশটি ছবি বক্স অফিসে সুপারহিট বারোটি ছবিতে স্ত্রী নীতু সিংয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন চিন্টু অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গেও তিনি বহু ছবিতে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন ববি ছবির জন্য সেরা অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে তিনি সম্মানিত দু হাজার আট সালে ফিল্মফেয়ার লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পান ঋষি তারপরও লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনের দুনিয়া থেকে দূরে থাকেন নি ঋষি দু সালে কাপুর অ্যান্ড সন্স ছবির জন্য সেরা সহ অভিনেতার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার তার আগে দু সালে দু দুনি চার ছবির জন্য ফিল্মফেয়ার ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট অ্যাক্টারের সম্মান পান ঋষি কাপুর আর সে বছরই সেরা লাইফ টাইম জুটির জন্য জি সিনে অ্যাওয়ার্ডসেও সম্মানিত হন রাজ কাপুর পুত্র এছাড়াও তার ঝুলিতে রয়েছে দেশ বিদেশের অসংখ্য সম্মান তার অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে রফু চক্কর খেল খেল মে হাম কিসে সে কম নেই আমার আকবর অ্যান্টনি সর সর গম এছাড়াও আরও অনেক ছবি এবং সারা জীবন ধরেই তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং আমাদেরকে দিয়ে গেছেন বহু পুরস্কার তিনি পেয়ে গেছেন দিয়ে পেয়েছেন এবং আজ তার এই প্রয়াণে গোটা বলিউড শোকস্তব্ধ আমাদের ছেলে ঋষি কাপুর চলে গেছেন একটু ছোট্ট করে আপনাদেরকে সেই খবরটা জানিয়ে দিলাম এবার আমাদের যে বিশেষ অনুষ্ঠান ই স্কুল সেই অনুষ্ঠানে আমরা নজর রাখছি উচ্চ মাধ্যমিকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আমরা আজকে আলোচনা করব মার্ক্সবাদ এবং মৌলিক নীতিসমূহ এই বিষয়টি নিয়ে মাল্টিপারপাস স্কুল টাকি বয়েজের জয়মঙ্গল গণ আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষক আপনাকে স্যার স্বাগত আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা আর কথা বাড়াবো না আমার বরণ আলোচনায় চলে যাই পড়াশোনা শুরু করে দিই আচ্ছা তোমরা দেখো বোর্ডে লেখা আছে মোটামুটিভাবে যে মার্ক্সবাদের উৎস তো উৎস আমি তিনটে জিনিস লিখেছি জার্মান দর্শন ব্রিটিশ অর্থনীতি এবং ফরাসি সমাজতন্ত্র জার্মান দর্শন মূলত হেগেলীয় দর্শন ব্রিটিশ অর্থনীতি মূলত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ডেভিড রিকার্ডো এবং ফরাসি সমাজতন্ত্র মূলত রবার্ট ওয়েন তারপর আমি মৌলিক নীতিগুলোকে মোটামুটি ছটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একটা হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম বিপ্লব এবং রাষ্ট্র প্রথমে আসছি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কথাটি মার্স গ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেলের থেকে তবে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের সঙ্গে মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের পার্থক্য রয়েছে সেটা আমি একটু পরে আলোচনা করে দেব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা হল যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কতগুলো অন্তর্নিহিত ধর্ম রয়েছে এই ধর্মগুলোই হলো মূলত সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণ দ্বিতীয়ত হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথা হল যে ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো এছাড়া এর সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তি এই ধারণাগুলিও যুক্ত রয়েছে তৃতীয়ত আমি আসছি উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব অর্থাৎ 
শ্রমিক শ্রেণী তার শ্রম দিয়ে যে পরিমাণ উৎপন্ন করে তার বিনিময়ে তার যে প্রাপ্য সেটা সে পুরোটা পায় না বাকিটা আত্মসাৎ করে মালিক শ্রেণী এটাকেই মার্কস বলেছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হলো শ্রেণী ও শ্রেণী সংক্রান্ত ধারণা এটা একটু পরে আমি আলোচনা করব ডিটেলসে এরপরে রয়েছে বিপ্লব বিপ্লব বলতে মার্কস যেটা বলেছিলেন যে এ পর্যন্ত দার্শনিকেরা কি করেছেন দার্শনিকেরা শুধুমাত্র সমাজটাকে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু মার্কস কি বললেন মার্কস বললেন শুধুমাত্র সমাজটাকে ব্যাখ্যা নয় মূল যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সমাজ পরিবর্তন করা বিপ্লব বলতে মার্কস বুঝিয়েছেন সমাজ ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর সাধন লাস্ট পয়েন্ট মার্কসবাদের যে রাষ্ট্র রাষ্ট্র বলতে মার্কস মূলত যেটা বুঝিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র সেটা হলো শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা একমাত্র মার্কসের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই প্রকৃত শ্রেণীহীন এবং শোষণহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তো সংক্ষেপে বলতে গেলে মার্কসবাদের যে মৌলিক নীতিগুলো সেগুলো মোটামুটিভাবে আলোচনা করে দেওয়া হলো আর একটু বিস্তারিতভাবে যদি আমরা পড়ি বিষয়টার দিকে আমরা একটুখানি নজর দিই মার্কসবাদ এবং তার মৌলিক নীতিসমূহ যেমন আপনি যে ভাগগুলো দিয়েছেন চারটে ভাগ যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উদ্বুদ্ধ মূল্যের তত্ত্ব এবং শ্রেণীয় শ্রেণী সংগ্রাম ইতিমধ্যেই আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি আমরা বুঝতে পারছি এই প্রশ্নগুলো এর মধ্যে থেকে আসবে আমরা সেগুলো অবশ্যই আমরা নজর দেবো সেগুলোতে কিন্তু আর একটু যদি অ্যানালিটিক্যালভাবে আমরা একটু ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি স্যার প্রথমে আমি বলছি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম ডায়ালেকটিক্স ইংরেজি কথাটা এসছে গ্রিক শব্দ ডায়ালেগো থেকে অর্থাৎ প্রতিপক্ষে যুক্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই যুক্তি স বিরোধিতাগুলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং তার থেকে যে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সেটাকেই বলা হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলত তিনটি নীতি রয়েছে তার মধ্যে প্রথম নীতি যেটা হলো সেটা হলো বৈপরীত্যের ঐক্য এবং সংঘাত মার্কস এবং তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এবং পরবর্তীকালে মাওসেতু লেনিন এবং স্তালিন যারা মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের মতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে এবং এই পরস্পর বিরোধী যে ধর্ম সেই ধর্মগুলির মধ্যে স বিরোধিতা সেই স বিরোধিতাই হল এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে যে উত্তরণ তার মূল চাবিকাঠি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য হলো সেটা হলো পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন যেরকম আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো জল সেই জলের তাপমাত্রা যদি আমরা অনেক বেশি বৃদ্ধি করতে থাকি তাহলে সেটা বাষ্পে পরিণত হচ্ছে আবার সেটা যদি আমরা ঠান্ডা করি তাহলে সেটা আবার জমে বরফে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে তার গুণগত যে পরিবর্তন সেই গুণগত পরিবর্তনও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি তৃতীয়ত যেটা বলেছিলেন হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের থেকে মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ যে আলাদা সেটার মূল বিষয় হল হেগেল এই পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করেছিলেন কি হেগেলের একটা সুন্দর কথা হলো যে রাষ্ট্র হলো মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদসঞ্চার অর্থাৎ রাষ্ট্রের ওপরে হেগেল দেবত্ব আরোপ করেছিলেন মার্কস যেটা বলেছিলেন যে নয় রাষ্ট্র কোনো ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান নয় রাষ্ট্র হল সভ্যতার বিবর্তনে সমাজ বিবর্তনের বিকাশের ইতিহাসে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত পরিকল্পনার ফলশ্রুতি অর্থাৎ এইভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে মার্কস যেটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা হলো যে এই জগৎ সংসার বস্তুময়তা রয়েছে এবং এই বস্তুময়তার মধ্যে যে স বিরোধিতা রয়েছে সেটাই উন্নত থেকে উন্নতর উন্নততর যে সমাজ সেই সমাজ গঠনের মূল চালিকা শক্তি 
মাক্সবাতে মৌলিক নীতিগুলো সম্পর্কে আমার মনে হয় ছাত্রছাত্রীরা যারা আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছেন তাদের একটা সম্মুক ধারণা হলো ইতিমধ্যে যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে এসেছে সেগুলো নিয়ে একটু আমরা দেখে নেব প্রথম প্রশ্ন ভিডিও বলে নমস্কার আমি দেবঞ্জন দাস কলকাতা জেলার গভর্নমেন্ট স্কুলস অফ মাল্টিপল স্কুল বয়স কাটিয়ে ওঠে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র দু হাজার একুশ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আজকের আলোচ্য বিষয় হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আমার প্রশ্ন হলো এগুলিও দ্বন্দ্ববাদের সাথে মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদের মৌলিক পার্থক্যগুলি কোথায় আমি কৌশিকী চ্যাটার্জি কলকাতা জেলার বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন হল সাধারণত মার্কসবাদের শ্রেণী কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় এই শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝি দুটো প্রশ্ন আমরা দেখলাম ভিডিও বলে এবং দুটো প্রশ্নের মধ্যে এইটা হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের সঙ্গে মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদের মৌলিক পার্থক্য আপনি একটু বলেইছেন একটু বোঝানোর সময় ঠিক আছে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি একটু সেটা হলো দেখো আমি যেটা উপরে প্রথমেই লেখা রয়েছে তোমাদের বোর্ডে যে মার্কসবাদের যে তিনটি মূল উৎস রয়েছে তার মধ্যে প্রথমটাই রয়েছে জার্মান দর্শন জার্মান দর্শন বলতে মূলত এখানে জার্মান যে ভাববাদী দর্শন সেই ভাববাদী দর্শনের কথাই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হেগেল কান ফিকটে নিচ্ছে অর্থাৎ তৎকালীন দিনে জার্মান যারা ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন হেগেল যেটা বলেছিলেন হেগেল বলেছিলেন যে ভাব হল এই পৃথিবীতে মূল আলোচ্য বিষয় এবং কোনো কিছুই মানুষের চেতনা নিরপেক্ষ হতে পারে না অর্থাৎ হেগেল চেতনা বা চৈতন্যের ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার কাছে বস্তুময়তা ছিল সেকেন্ডারি অর্থাৎ গৌণ মার্কস যেটা করেছিলেন মার্কসের মতে যেখানে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ থেকে তিনি আলাদা হয়েছিলেন সেটা হলো যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মূল চালিকা শক্তি হলো বস্তুময়তা ভাবের গুরুত্ব যদি কিছু থেকে থাকে সেটা সামান্য এবং সেটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে বস্তুর ওপরে অর্থাৎ আরও যদি এক কথায় বলা যায় যে হেগেলীয় দর্শনে যেখানে মন বা ভাব বা আত্মা বা চৈতন্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মার্কস সেখানে কিন্তু বস্তুর ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন এইভাবে হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনে যে মৌলিক পার্থক্য সেটা আমরা উল্লেখ করতে পারি আর একজন ছাত্রী যার প্রশ্ন ছিল শ্রেণী কাকে বলে শ্রেণী কাকে বলে আচ্ছা তোমরা যদি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোটা দেখে থাকো ষোলোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্কস এবং তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম যে লাইন বা সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে সেটা হলো আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সব সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস তাহলে শ্রেণী সংগ্রামের সাথে শ্রেণী কথাটা কিন্তু রিলেটেড এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে শ্রেণী আমরা কাকে বলি খুব সহজভাবে যদি বলা যায় যে সাধারণত একই পদ্ধতিতে বা একই প্রণালীতে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের নিয়ে এক একটি শ্রেণী গড়ে ওঠে যেরকম যারা কৃষি কাজ করে তাদের নিয়ে কৃষক শ্রেণী যারা কলকারখানায় কাজ করে তাদের নিয়ে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠে অর্থাৎ যাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম মোটামুটি একই ধরনের তাদের নিয়ে আমরা শ্রেণী গড়ে উঠতে লক্ষ্য করি একেবারেই আমরা এই দুটো প্রশ্ন পেয়েছিলাম ছাত্রছাত্রীদের এবং দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তো আপনি যেটা অ্যানালিটিক্যাল জায়গাটা যেটা ছিলাম আমরা আমরা এবার কি ঐতিহাসিক বস্তুপাতটা নিয়ে একটু বিষয়তে পড়ি ঐতিহাসিক বস্তুপাতটা নিয়ে একটু আলোচনা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম কি যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে প্রয়োগ সেটাকেই মার্কস বলেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আবার বলছি যে কার্যক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে প্রয়োগ সেটাকেই মার্কস বলেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথা হলো উৎপাদন পদ্ধতি বা মোড অফ প্রোডাকশান অর্থাৎ কিভাবে মানুষ পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন করছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তো প্রয়োজন রয়েছে খাদ্য সামগ্রী রয়েছে তার বাসস্থান তৈরি করতে হয় তার পোশাক পরিচ্ছদ প্রয়োজন রয়েছে তো এগুলোকে নিয়েই মোটামুটি গড়ে উঠছে উৎপাদন পদ্ধতি বা মোড অফ প্রোডাকশান উৎপাদন পদ্ধতির দুটো দিক আছে একটা হলো উৎপাদিকা শক্তি ফোর্সেস অফ প্রোডাকশান 
আরেকটা হলো উৎপাদন সম্পর্ক বা রিলেশনস অফ প্রোডাকশন উৎপাদিকা শক্তি কি অর্থাৎ কোনো পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন করতে গিয়ে ধরো আমাদের কাঁচামাল প্রয়োজন হচ্ছে মূলধন প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকের শ্রম প্রয়োজন হচ্ছে এগুলো হলো কি এগুলো হলো উৎপাদিকা শক্তি বা ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন আর উৎপাদন সম্পর্ক যেটা উৎপাদন সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাকেই মার্কস বলেছেন উৎপাদন সম্পর্ক আমরা আরও পড়াশোনা করব তবে একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে স্কুলের সঙ্গে থাকো সঙ্গে রাখো জি চব্বিশ ঘন্টা স্কুলে স্বাগত আমরা পড়াশোনা করছি উচ্চ মাধ্যমিকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে মার্কসবাদ এবং তার মৌলিক নীতি সমূহ নিয়ে আমরা আবারও চলে যাব আলোচনাতে কিন্তু স্যার আলোচনায় যাব কিন্তু তার আগে ইতিমধ্যে যেটা জানাচ্ছিলাম আপনাকে ব্রেকে যে ছাত্রছাত্রীরা অনেকগুলো প্রশ্ন পাঠিয়েছে আমরা একটু ভিডিও আলে প্রশ্ন করে দেখে নিই ঠিক আছে আমি বর্ষা দাস সুরাকন্যা স্কুলের ছাত্রী আজকে স্যারের কাছে আমার একটি প্রশ্ন হলো বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা এবং বিশ্বইগত অবস্থা বলতে মার্কসবাদে কি বোঝানো হয়েছে নমস্কার আমি প্রিয়াঙ্গি ঢ্যাং বেথুন কলেজিয়েট স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আজকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়টি হলো মার্কসবাদের মৌলিক নীতি আর আমার প্রশ্নটি হল ভিত্তি ও উপরিকাঠামো বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি আচ্ছা প্রথমে আসি বিপ্লবের বিষয়গত বিষয়গত অবস্থা আচ্ছা প্রথমে একটু ডিটেলস বলে দিই হ্যাঁ বলুন আমাদের কাছে লাইভ ফোনিনও আসবে তখন সেগুলোর উত্তর আমাদের আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ বিপ্লবের জন্য মার্কস যেটা বলেছিলেন মার্কসের যে নীতিগুলো আমরা আলোচনা করছি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বিপ্লব সংক্রান্ত অন্যান্য বিপ্লব সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে মার্কসের যে মৌলিক পার্থক্য সেটা হলো যে মার্কস বিপ্লব বলতে বুঝিয়েছিলেন সমাজ ব্যবস্থার টোটাল ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ আমূল রূপান্তর সাধন সংস্কার নয় এখানেই অন্যান্য বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য এইবার মেয়েটি যে প্রশ্ন করল যে বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা আর বিষয়গত অবস্থা একটা হলো অবজেক্টিভ কন্ডিশন আর একটা হলো তার সাবজেক্টিভ কন্ডিশন তো বিষয়গত অবস্থা কি বিষয়গত অবস্থা বলতে বোঝাচ্ছে যে ধরো কোনো একটা জায়গায় বিপ্লব কখন হবে প্রথমত সেখানে যদি জনগণের মনে যারা শাসক রয়েছে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঠিক দেখবে যে কামানের নলের মধ্যে যদি বারুদ ভাড়া থাকে তাতে যদি সামান্য তুমি অগ্নিসংযোগ করো তাতে যে তুমি বিস্ফোরণের কাজ করে ঠিক সেই রকমভাবে মানুষের মনে যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তা দীর্ঘদিন ধুমায়িত হতে হতে ক্রমে তা বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে তো বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা বলতে বোঝাচ্ছে যে দেশে বিপ্লব হবে সেখানকার সরকারের বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের মনে অসন্তোষ কতটা ধুমায়িত হয়ে রয়েছে অর্থাৎ জনগণ শাসক শ্রেণী কর্তৃক কতটা শোষিত হচ্ছে আর এটা গেল বিপ্লবের বিষয়গত অবস্থা আর বিষয়গত অবস্থা বিষয়গত অবস্থা বলতে বোঝাচ্ছে পরিস্থিতি রয়েছে তাহলে তো তুমি বলবে যে রাশিয়ায় যখন জারের সময় ছিল যে জারের সময়ে তো রাশিয়ার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় ছিল তাহলে কোথায় রাশিয়ায় তো বিপ্লব হয়নি উনিশশো সতেরো সালের বলসেভিক বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় কেন বিপ্লব হয়নি এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে রাশিয়ায় সেই সময় বিষয়গত অবস্থা ছিল জারের শাসনে মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছিল কিন্তু সেখানে কোনো সাবজেক্টিভ কন্ডিশন বা বিষয়গত অবস্থা ছিল না বিষয়গত অবস্থা কি বিষয়গত অবস্থা হলো বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিপ্লবী দল অর্থাৎ যারা জনগণের অসন্তোষকে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসবে অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনৈতিক দল এবং সঠিক 
নেতৃত্ব অর্থাৎ যারা জনগণের অসন্তোষকে একসাথে করে শাসকের বিরুদ্ধে সেই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে সরকার পরিবর্তন বা সমাজ পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আর একটি প্রশ্নের উত্তর আমরা নেবো আপনার কাছ থেকে কিন্তু একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে ছাত্রছাত্রীতে জানিয়ে আমরা বিরতির পর এক্ষুনি ফেরত আসি আর তোমরা সঙ্গে থাকো স্কুলে স্কুলে স্বাগত বিরতির পর মার্ক্সবাদের মৌলিক নীতিগুলো নিয়ে আমরা আজকে পড়াশোনা করছি আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষক জয়মঙ্গল গণ উপস্থিত রয়েছেন আপনাকে জি চব্বিশ ঘন্টা আর একবার স্বাগত লাস্ট যে প্রশ্নটা আমরা নিয়েছিলাম তার উত্তরটা এবার নেব ভিত্তি ও পরিকাঠামো বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন আচ্ছা এটা খুবই ভালো প্রশ্ন দেখো মার্ক্সবাদের যদি বোর্ডটা ফলো করো তো মার্ক্সবাদে যেটা এখানে লেখা রয়েছে দেখো মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে দু নম্বর পয়েন্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম এইবার দেখো হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তার মূল কথা হলো ভিত্তি বেস এবং উপরিকাঠামো অর্থাৎ সুপার স্ট্রাকচার বেস বা ভিত্তি আচ্ছা একটা উদাহরণ দিচ্ছি একটা সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি ধরো বাড়ি তৈরি করেন যারা দেখবে এখন প্রথমে কি হয় প্রথমে পিলারগুলো তৈরি করা হয় তার ওপরে কি করা হয় তার ওপরে ছাতটা তৈরি করা হয় তার ওপরে কিন্তু ধীরে ধীরে দেওয়ালগুলো যেগুলো সেগুলো গাঁথা হয় তো মার্কসের ক্ষেত্রে ঠিক সেই রকমভাবে পিলার ছিল সেটা হলো অর্থনীতি যেটাকে মার্কস বলছেন ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন উপরিকাঠামো বলতে মার্কস বুঝিয়েছেন সমাজ রাজনীতি তার দর্শন তার সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য তার রীতিনীতি তার কৃষ্টি সমস্ত কিছু অর্থাৎ অর্থনীতি হলো সমাজের মূল চালিকা শক্তি এবং অর্থনীতির দ্বারাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সামাজিক অবস্থান কীরূপ হবে তার রাজনৈতিক দর্শন কি হবে সেখানে কোন ধরনের সংস্কৃতি প্রচলিত হবে তা সম্পূর্ণভাবেই নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থনীতির দ্বারা মার্কস এই প্রসঙ্গে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন মার্কস বলেছিলেন যে রাজনীতি হলো অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ অর্থাৎ রাজনীতি নির্ধারিত হচ্ছে মূলত অর্থনীতির দ্বারা এইভাবে মার্কস তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো তত্ত্বকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আচ্ছা এবার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি যে এই অধ্যায় থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন কি কি হতে পারে কোন কোন বিষয়গুলো থেকে ওপর একটু নজর তোমরা রাখবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবার আমরা নজর রাখবো অর্থাৎ প্রশ্নগুলো দেখে নেব প্রথম প্রশ্ন মার্কসবাদ বলতে কি বোঝো আচ্ছা মার্কসবাদ বলতে কি বোঝো একটু বলে দিই তোমরা নাম শুনেছ কার্ল মার্কস এবং তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এক কথায় যদি আমরা বলি স্তালিন যেটা বলেছিলেন যে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষামালার নামই হলো মার্কসবাদ আবার বলছি যে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষামালার নামই হলো মার্কসবাদ এমিল বার্নস তিনি কি বলেছেন এমিল বার্নস বলেছেন সাধারণভাবে মানব জগৎ এবং মানব সমাজ সম্পর্কে মার্কসের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শন তাই মার্কসবাদ নামে পরিচিত পরবর্তীকালে মার্কসবাদকে বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন লেনিন স্তালিন মাওসেতু হোচিমিন প্রমুখ রাষ্ট্র দার্শনিকরা তাহলে এক কথায় যদি ধরো প্রশ্ন আসে আমাদের এসে কিউ প্রশ্ন আসে যে মার্কসবাদ বলতে কি বোঝো তাহলে লিখে দেবে যে সাধারণত মার্কসের দশ দর্শন তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার শিক্ষা কি সম্পর্কে না আমাদের এই জগৎ এবং মানব সমাজ সম্পর্কে সেটাই মার্কসবাদ নামে পরিচিত এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে নজর রাখবো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি কি কি 
মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি ধরো এটাও এক নম্বরের আমাদের এস কিউ প্রশ্ন আসতে পারে যে মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি কি কি এস কিউ মানে তো বুঝতেই পারছো এস কিউ মানে কিন্তু ডিটেলসে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট নীতিগুলো উল্লেখ করে দিতে হবে এবং নীতিগুলো আমার মনে হয় যেইভাবে বোর্ডে লেখা আছে পরপর লিখলে কিন্তু ভালো সেটা হলো এক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দুই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তিন নম্বর লিখেছি উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব চার শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম পাঁচ বিপ্লব এবং ছয় রাষ্ট্র এই ছটা পয়েন্ট তুমি লিখে দেবে তাহলেই কিন্তু হবে আমরা তৃতীয় প্রশ্নে নজর রাখছি অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি কাকে বলে আচ্ছা এটা একটু ভালো করে কিন্তু বোঝার ব্যাপার রয়েছে সেটা হলো এই নীতি এটা মূলত নেওয়া হয়েছে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম থেকে অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি দেখো কথাটার মধ্যে কিন্তু অস্বীকৃতি দুবার কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি একটু যেরকম ধরো সভ্যতার ইতিহাসে মার্কস সমাজ ব্যবস্থাকে কতগুলো ভাগে ভাগ করেছেন এক আদিম সাম্যবাদী সমাজ দুই দাস সমাজ তিন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ চার পুঁজিবাদী সমাজ এবং পাঁচ সমাজতান্ত্রিক সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজ আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে যেখানে কিন্তু কোনো শোষণ ছিল না কোনো নিপীড়ন ছিল না ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তা যেখানে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করত অর্থাৎ সেখানে কোনো শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর উৎপত্তি ছিল না ধীরে ধীরে নানা কারণে আদিম সাম্যবাদী সমাজে কিন্তু ভাঙনের সূত্রপাত হল তার জায়গায় দাস মালিক এবং দাসের সমন্বয়ে স্লেব যাকে কিন্তু আমরা বলছি তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠল দাস সমাজ দাস সমাজেও কিন্তু অনিবার্যভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দাস মালিক এবং দাসদের মধ্যে বিরোধের ফলশ্রুতি স্বরূপ দাস সমাজ ব্যবস্থাও কিন্তু ভেঙে গেল গড়ে উঠল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যদি দেখো একদিকে ছিল সামন্ত প্রভু বা ল্যান্ডলর্ড অন্যদিকে ছিল কিন্তু ভূমি দাস গুলিয়ে ফেলবে না আগেরটা আমি বললাম দাস বা স্লেভ যারা কিন্তু ছিল দাস মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেটা আমরা লক্ষ্য করি ভূমি দাস তারা কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না সামন্ত প্রভুদের তারা কিন্তু ছিল জমির সঙ্গে বাধা ধীরে ধীরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কিন্তু পতন হল পুঁজিবাদী সমাজ এবং পুঁজিবাদী সমাজের পরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবার আসি মূল প্রশ্নে যে অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি আমরা কাকে বলি দেখো আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছিল সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থাটাকে অস্বীকার করে গড়ে উঠেছিল দাস সমাজ ব্যবস্থা কালক্রমে নানা কারণে দাস সমাজ ব্যবস্থাকে আবার ভাঙনের সূত্রপাত হল এবং দাস সমাজ ব্যবস্থাটাকে অস্বীকার করে গড়ে উঠল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এই যে প্রথমে আদিম সাম্যবাদী সমাজকে অস্বীকার করে গড়ে উঠেছিল দাস সমাজ ব্যবস্থা এটা হলো আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অস্বীকৃতি এবং পরবর্তীকালে দাস সমাজ ব্যবস্থাটাকে অস্বীকার করে গড়ে উঠল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এটা কিন্তু আবার অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি কারণ আদিম সাম্যবাদী সমাজটা অস্বীকার করে গড়ে উঠল দাস সমাজ আবার কালের নিয়মে দাস সমাজ ব্যবস্থাটাকে অস্বীকার করে গড়ে উঠল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এই কারণেই মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল যেটাকে মার্কস বলেছেন নিগেশন অফ নিগেশন বা অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়কে অস্বীকার করে নতুন একটা বিষয় গড়ে ওঠা পরবর্তীকালে কালক্রমে সেই বিষয়টি পুরনো হয়ে গেলে তার জায়গায় আবার নতুন কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠা পরে যে প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন ভিত্তি ও উপরিকাঠামো বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন ভিত্তি ও উপরিকাঠামো বলতে মার্কস কি বুঝিয়েছেন আচ্ছা 
এটা একটু আলোচনা হয়ে গেছে তাও আমি আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি এটা হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আবারও বলছি যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে প্রয়োগ এক কথায় যদি ধরো প্রশ্ন আসে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কাকে বলে তাহলে ওরকমভাবে বলবে যে ব্যবহারিক জীবনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে প্রয়োগ সেটাকেই মার্কস বলেছিলেন হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কতগুলো মূল নীতি রয়েছে যেরকম উৎপাদন পদ্ধতি দ্বিতীয়ত হলো উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভিত্তি ও উপরিকাঠামো তত্ত্ব ভিত্তি বা বেস উপরিকাঠামো বা সুপার স্ট্রাকচার মার্কসীয় দর্শনের মূল বিষয় হল অর্থনীতি যেটাকে মার্কস বলছেন ভিত্তি এবং মার্কসবাদের মতে কোনো সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনীতি হলো মূল চালিকা শক্তি অর্থাৎ অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সমাজ ব্যবস্থা তার রাজনীতি তার জীবন দর্শন তার সংস্কৃতি তার ঐতিহ্য এবং তার কৃষ্টি অর্থাৎ রাজনীতি সমাজকে নির্ধারণ করছে বা যদি ঘুরিয়ে বলি রাজনীতি এবং সমাজ নির্ধারিত হচ্ছে মূলত অর্থনীতির দ্বারা এই যে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি এবং সমাজ বা সংস্কৃতির যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেটাকেই মার্কস বলেছেন ভিত্তি এবং উপরি কাঠামো ভিত্তি হলো এখানে অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি হলো তার উপরি কাঠামো বা সুপার স্ট্রাকচার একেবারেই এর পরে যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হলো শ্রেণী কাকে বলে পরের প্রশ্ন শ্রেণী কাকে বলে শ্রেণী কাকে বলে ঠিক আছে মার্কস যেটা বলেছিলাম যে তার কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো যেটাকে মার্কসবাদের বাইবেল আমরা বলে থাকি সেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ষোলোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল মার্কস এবং তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ফেডারিক এঙ্গেলস সেইখানে সেই বইতে যদি দেখো বইয়ের প্রথম যে সেন্টেন্স ছিল সেটার বক্তব্যই ছিল যে আজ পর্যন্ত যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস যদি দেখো সেটা হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস তাহলে করেছেন ছাত্র শুভ রাও তুমি একটু টেলিফোনটা নিয়ে নি শুভ তোমার প্রশ্নটা বলো হ্যাঁ নমস্কার স্যার আমি শুভ রাও কথা বলেছি প্রশ্নটা বলো শুভ হ্যাঁ ম্যাম আমি জানতে চাইছিলাম দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদের মধ্যে পার্থক্য তুমি আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যেটা সেটা হলো মার্কসবাদের তাত্ত্বিক দিক সেটা হলো তা থিওরিটিক্যাল আসপেক্ট এবং তার যে ব্যবহারিক দিক বা প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্ট সেটা হলো তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে মার্কস সমাজ পরিবর্তনের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদে মার্কস সেই সমাজ পরিবর্তনের নীতিগুলি কিভাবে বাস্তবে কার্যকর হবে বা প্রযুক্ত হবে বা কিভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতিগুলি সমাজ জীবনে প্রয়োগ করে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এটাই হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ফান্ডামেন্টাল পার্ট আরও কিছু প্রশ্ন আছে অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা আপনার সঙ্গে করব ছাত্রছাত্রীরাও সেটা শুনবে আরও তথ্য জানাবো ছাত্রছাত্রীদের তবে একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থাকো জি চব্বিশ ঘন্টা স্কুলে এখন আমরা আলোচনা করছি উচ্চ মাধ্যমিকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমরা একটু বোর্ডের দিকে ক্যামেরাটা একটু ইয়ে করতে বলবো জুম করতে বলবো ইতিমধ্যে স্যার আমাদের পড়িয়েছেন মার্কসবাদের মৌলিক নীতিসমূহ এর উৎস তিনটি দেখতে পাচ্ছি আমরা জার্মান দর্শন ব্রিটিশ অর্থনীতি এবং ফরাসি সমাজতন্ত্র এবং মৌলিক নীতির দিকে যদি আমরা একটুখানি আলোকপাত করি আমরা ছটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে মৌলিক নীতির দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ 
উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম বিপ্লব এবং রাষ্ট্র তাহলে মার্কসবাদের মৌলিক নীতিসমূহ একটু ছোট করে সামগ্রিকভাবে হলো এটি আমি এবার যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম স্যার আমরা সেগুলোতে চলে যাচ্ছি আমরা প্রশ্ন ছয়ের দিকে একটু নজর রাখছি বিপ্লবের বিষয়গত এবং বিষয়গত উপাদান কি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করে নিয়েছি আমরা তাহলে পরের প্রশ্নে আমরা নজর রাখছি আমরা প্রশ্ন সাতের দিকে নজর রাখছি প্রশ্ন সাতটা হলো রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সম্পর্কে মার্কস কি বলেছেন আচ্ছা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখো মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাষ্ট্র তো রাষ্ট্র কথাটা মার্কস কিন্তু যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন সেটা হলো যে সভ্যতার একেবারে উষালগ্ন থেকে কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে যখন সমাজ শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল তখন শোষিত শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল মার্কস যেটা বলেছেন যে উইদারিং অ্যাওয়ে অব দ্য স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রের অবলুপ্তি অর্থাৎ দাস সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত কিন্তু রাষ্ট্রর অস্তিত্ব বজায় থাকবে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কিন্তু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পর মার্কস যেটা বলেছিলেন যদিও সেটা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেটা হলো সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা সেখানে মার্কস বলেছিলেন কি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকে যে অনুযায়ী কাজ করবে সে অনুযায়ী মজুরি পাবে কিন্তু সাম্যবাদী সমাজের পার্থক্য কোথায় সাম্যবাদী সমাজে মানুষ তার সাধ মতো কাজ করবে কিন্তু তার প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি পাবে সেখানে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কিন্তু কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা যায় যেমন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে কোনো শোষণ থাকবে না নিপীড়ন থাকবে না সুতরাং রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকবে না কি হিসেবে শোষিত বা শোষণের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না যেটাকে মার্কস বলেছেন উইদারিং অ্যাওয়ে অব দ্য স্টেট বা রাষ্ট্রের অবলুপ্তি আচ্ছা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষের দিকে চলে এসছি আমরা একটু টিপসের দিকে নজর রাখছি টিপসগুলো এবার এবার এক এক করে আমরা দেখে নেব টিপস একের দিকে আমরা নজর রাখছি প্রতিটি অধ্যায় থেকে খুঁটিয়ে এম সিকিউ এবং এস কিউ এবং বড় প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট অধ্যায়গুলি থেকে বড় প্রশ্নগুলি উত্তর করবে এটা টিপস এক টিপস টু অর্থাৎ দু নম্বর টিপস কি বড় প্রশ্নগুলোর জন্য একাধিক ভালো বই থেকে তোমরা উত্তর লিখবে অর্থাৎ রেফারেন্স তৈরি করে তোমরা উত্তর তৈরি করবে তিন নম্বর টিপস তোমাদের জন্য বাড়িতে ঘড়ি ধরে উত্তরগুলো না দেখে লিখে বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করবে করাবে চার নম্বর টিপস তোমাদের জন্য কাউন্সিল প্রকাশিত নমুনা প্রশ্নগুলি এম সি কিউ এস এ কিউ ডি এ যথাযথভাবে তৈরি করবে একদম শেষ টিপস অর্থাৎ পাঁচ নম্বর টিপস তোমাদের জন্য যে যে কোনো একটি ভালো পাঠ্য বই সেটি কিন্তু তোমরা অবশ্যই খুঁটিয়ে পড়বে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি যে প্রতি সোম থেকে শুক্র অবশ্যই বেলা এগারোটায় নজর রাখবে ই স্কুলে আর আগামীকাল ই স্কুলে পড়ানো হবে মাধ্যমিকের ইংলিশ সঙ্গে থাকো জি চব্বিশ ঘন্টা